。来，你叶家提亲，西兰不在也就罢了，如今已经回来了，还要百般推辞，难道是瞧不起我曹家不成？曹公子说笑了，婚姻大事岂能儿戏？这门亲事还望曹公子再考虑考虑。该考虑的是你们，乖乖将西兰嫁与我，我们曹家还可以出手帮你们一把，否则。就退出丹羽五大家族之列吧。哼，帮助是假，吞并是真，这曹家的心思都写在脸上了。曹家真是好威风，提亲不成便动手伤人，也太没有大家风范了吧！两名斗尊，我说叶家为什么突然间这么硬气？原来是找了不少帮手啊！你便是前段时间来邺城闹腾的萧炎吧？你是何人？曹家七品炼药师曹丹。曹丹，什么鬼名字？你，萧炎，我知道你很能打，但你要清楚，我们曹家可不是冰河谷能比的。更何况你之所以打赢冰河谷。靠的是你身边两位斗尊强者吧，二位。如果你们今日不插手此事，那日后若有丹药需求，可尽管找我们曹家。不用了，关于炼丹，我等自有更好的人选。你也是炼药师，懂炼药术？略懂。<笑>你们叶家，该不会是把此次考核押宝在他身上吧？就凭他？<笑>哎呀，既然你是炼药师，那就好说了。炼药师有炼药师的规矩，自然不能像粗人那般打打杀杀。你我比一场如何？若我输了，这门亲事便作罢了；但若我赢了，你便不再插手此事，如何？不知曹丹少爷想怎么比？<笑>比玩火？<笑>怎么样？若是不敢的话，认输便可。我不会强人所难。既然你喜欢，那我奉陪便是。看我如何碾压你们叶家的希望！萧炎，我这火名天阴魔火，取自八阶魔兽天阴三头尸体。你的若是寻常火焰，别自取其辱了。<笑>操控火焰，可不单单是看火焰的强度，有一火也不见得就能赢。给我射！威力不凡，这样下去，天阴魔火可不是对手。既然如此，那就试试两种火焰。
，若是换做其他火焰，恐怕早就被两头火兽给撕裂了。两种不行，那就四种。小云，玩火可不是光看质量，数量也很重要的。以后与人比试，可要牢记在心了。数量吗？是多么强大的灵魂之力啊！这怎么跟我比玩火？你还不配！不，这不可能，这肯定是假的！给我上！够了吗？今日我输了，不过你叶家也别得意。丹会之上，我曹家自有人收拾尔等。哼！哎，曹丹此番所言，恐怕曹家那个妖女要回来了。妖女。嗯，便是曹家曹颖，此女七岁便正式成为了一名炼药师，被丹塔看中，破格成为丹塔核心弟子。如今，至少也是七品顶峰的层次。此女或许会成为萧炎先生在丹会上的一大劲敌。便不用再有所顾虑了，萧炎，只要你接下来能接我三季灵魂掌印，那我便退出。当然，即便此刻你退出的话，那也能够保证第二名的名次，叶家也算得救。<笑>所以你是接，还是自己离开？曹颖小姐，请。萧炎先生果然气度非凡，既然如此的话，那小女子可就献丑了。远古炼药师能够将灵魂力量的威力发挥至最大，这种手段被称之为魂技。我受过类似传承，你可要小心哦。原来魂技还分为攻击和修炼两种类别，好东西啊！曹颖这种妖女硬碰而不落下风，这一招，即便是一些七品高级的炼药师也接不下。是啊，这萧炎果然不简单，说不定会如同丹尘一般，是我的劲敌。
几眼就学会了我的魂技。这下经费可不够了，三长已到，你赢了。小野，当会上一定要全力以赴。我宣布，此次五大家族考核，第一名是代表叶家的萧炎，而叶家也成功通过此次考核，恭喜。I like.